Good afternoon, Ricardo. Hello, Ricardo. Hi, how are you? Okay, I'm okay. I'm testing your sound and my sound, and I'm changing your name because it says Ricardo, but I wrote Ricardo Flores. Okay. Ricardo Flores, and let me see your other last name. Ricardo Flores, it was two times. Jose Ricardo. Ricardo, Ricardo Jose. Ricardo Jose, okay, Flores, right? Ricardo Jose Flores. Oh, yeah, Rivera. Ya aparece en la lista, Ricardo. ¿Ok? Uh, ok. Ya lo agregaron, no hay problema. Ya se unió a la plataforma. Sí, ya. Y ya comenzó a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Quiero verificar Correcto. en este momento. Permítanme. Ricardo José Flores. Sí. Ok, veamos. Sí, perfectamente he estado trabajando en el Homework 1 and Homework 2. Excellent. Congratulations. Ok, we're going to get started in a couple of minutes, ok? okay? Vamos a iniciar en unos eh, minutitos. Vaya eh, eh, visualizando ahí su manual porque lo vamos a estar ocupando, ¿de acuerdo? Okay. Okay. Flor, welcome. Flor Noyola. Ajá. Vamos a ver esta chica. Sí. Ya se me registró en la plataforma, Flor. En la plataforma de aprendizaje. Y no puede ser. Yes. Homework one and homework two, done. Excellent, great, amazing. Thank you, Flor. Sí, Flor, ha estado trabajando en la plataforma. But you are commuting home. ¿Va hacia casa o viene de casa? No puede hablar en este momento, Flor, porque va en el transporte. Pero sí le agradecen. Um, en dos minutos aproximadamente, Flor, vamos a iniciar, ¿ok? Ok, ok. Vamos a esperar a los otros compañeros. Brenda, Melissa, se está uniendo en este momento. Excelente. Brenda, Melissa, Linares, Navas. Great. Y Brenda ya se unió también a la plataforma. Quiero verificar. Y Brenda. Sí, también muy bien. Y tenía el sábado por la noche ya había iniciado la, la, el homework número 3. Perfecto. Congratulations, Brenda. Excelente. José Ricardo Teresón Renderos. Ya se inscribió en la plataforma, José Ricardo. Hola, José Ricardo. Active el micrófono. ¿Ya se inscribió en la plataforma de aprendizaje? Hola. ¿Sí? Ricardo, ¿me escucha? José Ricardo. ¿Me escuchan, chicos? Ricardo José sí me escuchaba, pero yes. los demás no. Ajá. Entonces, veamos, he estado revisando la plataforma y aquí hay unas personas que aún no se me habían unido. Necesito saber si ya todos ingresaron a la plataforma de aprendizaje. ¿Quién de los presentes no se ha unido a la plataforma de aprendizaje? Josué Ernesto. Sí, ya. 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 Pero han estado trabajando, Beatriz, sí. Flor sí. también. Yesenia Patricia. 
ya se unió a la plataforma, Yesenia, a la plataforma de aprendizaje. Quiero ver. Sí, ya. Y Yesenia, sí, tenía hasta el sábado por la noche 96% del homework one y 95% del homework two. Muy bien, Yesenia, sí. Josué Ernesto Campos, también 100 y 100% de los homeworks week one and week two, ¿ok? Muy bien, Brenda Melissa, sí, Flor, Beatriz. Ok, class, it's time to get started because you know time flies in Loida. Se nos ha unido ya la plataforma también. Vamos a verificar acá. Es que sí. Loida Unice López Alfaro. Loida, oh my God, excellent Loida, a hundred and a hundred percent, you did it, excellent, congratulations, wow, hey, you're amazing students, and Luis, Luis Castaneda ya se unió a la plataforma de aprendizaje, y ya hizo las tareas, Luis Eduardo Castaneda, ahí, vamos a ver Luis, Luis Eduardo Castaneda, Raimundo, también, ya me terminó la Homework 1, Homework 2 y había iniciado, le tengo registrado hasta el 13% de el Homework Number 3, ¿verdad? Muy bien, Luis. Quiero ver quién más, quién más. Bueno, de los presentes creo que sí todos se inscribieron. Lucas, hello, Lucas, welcome. Good to see you, Lucas. Tell me your homeworks. Lucas Hernández verificar acá. Lucas David Hernández Granadeño. Hey, great, amazing. Muy bien, han estado trabajando, chicos. Congratulations, excellent. Hooray for all of you. Here we go. Let's get started. That's the spirit. Uh, let's begin because time flies. Y José Ricardo está teniendo problemas con el audio, creo. José Ricardo, un consejo, no sé si me escucha. Si me escucha, José Ricardo, sería bueno, ¿sabe qué? Que salga ah, y luego ya, ingrese. Ya estoy, ya ¿Ya? Escucho, ah, ya perfecto, muy bien. En ocasiones suele suceder que cuando no le damos la autorización para la grabación ni para que grabe nuestro audio, entonces no, no nos permite escuchar, ¿verdad? Ok, class, welcome. Uh, I'm so happy. I'm very glad that all of you are here. And I'm also very happy too that you have begun your homeworks in the platform. Okay, here we go. You know that time runs. So I'm going to start sharing my PPT with you guys. And here we go. Okay. Very well done, class. Okay. Okay, we go over here, class number two. Today is our class number two. Y la siguiente clase, vamos aclarando ya para que preparen ustedes, ¿verdad? Sus agendas sería el día martes, martes 2 de mayo, ¿sí o no? Porque el lunes es nobody works, correct? No trabajan ustedes, ¿verdad, ni yo? El, el día lunes, ¿o sí? Trabajan algunos de ustedes. If you work, double payment, congratulations. Si, si trabajan, doble pago, doble remuneración. Congrats, okay? Making money, people making money. So, we are going to continue today, class, with the welcoming. You are really welcome to this virtual class. And we're going to continue with the generalities about the course. And if you have any doubt or question, please ask me. One of you is going to help me reading the objective, negative statements and yes, no questions, numbers and ages, WH questions with B, yes, no questions with the verb to be, the adjectives and wrapping up, okay? So one of you, please help me reading the specific objective and the class objective. Hello, one volunteer, raise your hand or say, teacher me, ¿Quién me quiere ayudar a leer el objetivo específico y el objetivo de la clase? Veamos quién se va a ganar ese punto extra. Ay, nobody. Oh, no. my gosh. Okay, great. Begin, please. Jose Ricardo. In this class, you will... Uh -huh. Listen. In this class, you will listen a conversation, Tito, and your prompts 
serious this conversation. Illustrators, yes or no? Question. And, and with question, which we will learn in the future lesson. Mm -hmm. Class objectives. At the end of the class, participants will be able to ask and answer. Yes or no question and with question. Okay, great. Um, I don't know. Miren, ahí hay uno de sus compañeros. Perdón, gracias. Voy a dejar de compartir por un momento y le voy a pedir ayuda acá. Eh, uno de sus compañeros ha escrito que no, no sabe cómo ingresar. Le vamos a compartir aquí. No sé si ya ingresó. Verifíquenme ahí. ¿Verdad? Para que, para que ingrese. ¿Qué es Jiménez Vladimir? Veamos, ya ingresó Jiménez Vladimir. Ingrese con el link. Uy. Porque este link directamente lo lleva, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Que solo hacen clic y se unen ya a la clase. Yo porque me uno de, 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 de otro sistema. Bien. Eh. Ok. Let's continue. Sandra Chávez, buenas tardes. Mm. Really. Pero no se desconecte, Sandra, porque ya sabe, ¿verdad? Por las asistencias, los minutos y todo lo demás. Y usted está... Eh, bueno, escuchando la clase, ¿sí? Como oyente. Entonces, veamos lo que... Ok, here. Let's continue. I have to say thank you to Ricardo because he helped us reading the objectives for today. And as he said, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. Ahora, el objetivo es que trabajemos las preguntas que tienen como posibilidad de respuesta una respuesta afirmativa o negativa. If I ask you, I, are you my students? You answer, yes, we are, or no, we aren't. Esa es una yes, no question. Yeah? And also WH questions, which we will learn in future lessons, ¿verdad? Y las preguntas que inician con WH. For example, where do you live? Where do you work? Where do you study? Okay, where are you now? Or why are you sad? Why are you happy? Mm -hmm. Which is your favorite uh, ice cream? Strawberry or vanilla? Which is your favorite, hamburger or pizza? Mm -hmm. And at the end of the class, participants will be able to ask and answer yes, no questions and WH questions. Okay, thank you so much to Ricardo because he helped us reading this. And only one reminder, I don't know if uh, somebody else who is uh, the first day in class today is not in the group, in the WhatsApp group. I cordially invite you. You have the link. This is the link that I will share with you. But remember that you receive the invitation via mail. Okay, and again, a reminder for tareas y evaluación. Necesito que alguien me ayude a leer en español acá las tareas y evaluaciones. Porque hay, hay como cinco personas que no han iniciado el trabajo en la plataforma. Y urge, eso urge, porque recuerden que se envía informe semana a semana a Insafor. Entonces, como recordatorio, Nuria creo que nos quiere ayudar a leer, ¿verdad, Nuria? Thank you, Nuria. Ah, great, Nuria. Ok. Recuérdenos bueno, sobre las tareas y evaluaciones, ¿sí? Tareas y evaluaciones, dice, es necesario obtener el 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. 
Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos ahí claro, ¿verdad? Que tienen que trabajar en la plataforma. Porque con ustedes, imagínense que nos vamos a ver hasta el otro, al martes de la otra semana, porque el lunes we don't work. Entonces, eh, para que ustedes estén en contacto con el idioma, van a trabajar la sección 3, así como aparece acá en el calendario. Miren, la semana 1, que fue la semana pasada, ya trabajaron la sección 1 y la sección 2. En la semana 2, que es esta, van a trabajar solo la sección 3 y hay un test al final de esta sección, ¿de acuerdo? Recuerden que al finalizar ustedes deben hacer clic en enviar y asegurarse que ha sido enviado. Se les compartió a través de, de chat, ¿verdad? De WhatsApp, la forma en que ustedes pueden visualizar su progreso. Y acá tengo a Josué eh, Búcaro, ahí él ha estado visualizando que ya terminó el 100% de su trabajo en la sección 1, sección 2 y lleva casi el 50% de la sección 3, ¿sí? Y así lo van visualizando y así es como yo lo voy eh, actualizando también en el registro de sus calificaciones. En la semana 3 van a tener solo el trabajo de la sección 4 y en la semana 4, que sería la última, tendrán la sección 5 y un examen final, pero se sugiere que vayan adelantando lo más que puedan por problemas de imprevisto que puedan tener ustedes, ya sea de enfermedad u otra situación. Eh, corte de energía eléctrica, problema con la conexión a internet, que eso nunca falta, estamos ya entrando en una época lluviosa, con tormentas eléctricas y eso nos podría afectar, de forma tal que ya la semana 4 usted ya esté tranquilo, ¿verdad? Y tranquila y ya. Por ejemplo, quienes trabajaron ya toda la sección 1 y la sección 2 ya están tranquilos, ¿verdad? Porque ya, ay, what a relief, qué alivio. Ya lo terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá normas de convivencia. ¿Alguien me, me, me ayuda a leer estas normas de convivencia? Como recordatorio y para quienes es primera vez que se unen a la clase, ¿quién será? Let me see. Y no, please don't do this to me. Yesenia, thank you, Yesenia Patricia. I was about to cry. Thank you for saving me. Gracias por salvar mis lágrimas. Ok, begin. Ok, normas de convivencia. Botón, silencio. Lista de asistencia según programa. Nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Ok, muy bien. Recuerden que en los grupos de trabajo siempre debemos ser cordiales, amables con los compañeros. Eh, estamos en nuestra aula virtual, lo único que nos hace falta es estar en persona, ¿verdad? Pero por lo demás, pues, debemos guardar el respeto y permitir que la otra persona hable. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta aula virtual? Simplemente manteniendo nuestro micrófono apagado hasta que se nos solicite, ¿verdad? O que vayamos a participar para evitar aquello que, que no se escucha quien está participando porque tenemos nuestro micrófono activo, ¿de acuerdo? Las cámaras encendidas, nombre completo, según registro en TUI, así como lo los inscribieron, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Ah, los dos chats están disponibles, el de Zoom y el de WhatsApp. Y el respeto, como ya nos decía la compañera, ¿sí? En cuanto a la asistencia, ya la voy a tomar, les estoy dando unos minutos a quienes aún no se han unido por alguna razón. Entonces nos indican acá que es el 80%, ¿verdad? De las clases mínimo, mínimo. Pero se supone que están acá para el 100% porque no es ni todos los días. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es obligatorio para que obtenga usted su diploma al final. La asistencia, eh, tenemos que asistir a los horarios establecidos, 30 
Eh, 30, 30, 30, 30. 4, 30, ¿cuánto hace? 120, ¿verdad? Porque cada hora es una hora reloj de 60 minutos. Iniciamos a las 3 y terminamos a las 5. Eh, tener la cámara encendida, duración de cada hora, clase de 60 minutos, pero acá es doble. Trabajar los ejercicios en la plataforma de la clase para la obtención del de diploma. Muy bien, y ahora vamos a iniciar. Pero antes recordemos lo que trabajamos en la clase anterior, ¿se recuerdan? ¿Qué fue lo que trabajamos en la clase anterior? ¿Alguien se recuerda? Yo me recuerdo que hablamos del verbo to be. Si estoy equivocada, por favor, me corrigen. Cuando me equivoqué, me corrigen. Me dicen, teacher, no será tal cosa. ¿Ok? So we have the verb to be. Yes or no. Y vimos las introductions. My name is, I am from. ¿Se recuerdan? Entonces tenemos que I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora, chicos y chicas, ¿se recuerda a alguien por qué tenemos dos veces el pronombre personal you? Y es igual, miren, you are, you are. Do you remember, guys? ¿Se recuerdan? Sí. Sí. Ajá, sí. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es, es que tenemos... Es porque uno es para singular y el otro es para plural. 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 Excellent. Very well. If I say, you are my friend. You are my friend, only one. But if I say you are my friends. Ahí está, en plural. Fíjense acá, singular sin S. Acá plural con la letra S. Es decir que el contexto nos va a indicar si es singular o plural. ¿De acuerdo? Y lo vimos en oraciones afirmativas y negativas, ¿sí? Entonces también vimos, si se recuerdan, des... This, ¿ok? Para señalar, usamos this cuando estamos cerca de el objeto. Es para singular. Si yo digo this is my pencil, ¿sí o no? Este es mi lápiz. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí, lo tengo cerca, lo tengo en mi mano. This is my pencil. Pero lo pongo un poco lejos, ¿verdad? Entonces ya no sería eso. Pero si yo tengo más de uno, entonces sería this y sería plural. These are my pencils. Estos son mis lápices. ¿Sí se recuerdan? Estuvimos viendo esto. Hola. ¿Hay alguien aquí? Sí, sí. Yes, yes, ah, yes, okay. yes, yes. Mire, contésteme, porque si no yo voy a creer que he perdido la conexión, niños, y voy a salir y regresar y a escribirles en el chat. Please wait for me, please wait for me. Bien, vamos a tomar una captura y la, de sus beautiful faces with a nice smile, ¿verdad? Y la vamos a compartir. A la cuenta de tres. Pueden decir, ya saben, cheese, Google pupusas, whisky, smile, ok, a la cuenta de tres, la mejor sonrisa, one, two, three, se las comparto vía WhatsApp y ustedes verifican ahí si están de acuerdo o hacemos otra toma, Ay. ok, there we are, y ahí estamos. Bien, entonces les tomo la asistencia antes de que iniciemos, ¿verdad? Porque vamos a aprovechar la conexión. Adán Vladimir. Vladimir está ausente. Ana Beatriz. Beatriz Pérez. No, Beatriz Saldaña. Beatriz Pérez, ¿dónde aparece aquí? Ah, es la siguiente chica, tengo dos Beatriz. Beatriz Elizabeth Pérez Nobles. Beatriz Pérez Nobles. 
le vamos a cambiar el nombre porque imagínense, por eso les decimos que los nombres tienen que ser completos. Tengo dos chicas acá de nombre Beatriz y no tiene su nombre completo. Entonces sería Beatriz Elizabeth. Eres Nobles. Ok, muy bien. Y seguimos. Brenda Melissa. I'm here, teacher. Ok, great, Miss. Thank you. Denis Fernando Rodríguez. Absent. Edgardo Vladimir Jiménez. Absent. Flor María Noyola. Flor, where are you? I'm here, teacher. Ah, okay, great, excellent. Now you can talk, excellent. Ine Guadalupe, Ine Guadalupe Moreno de Urquilla, no está. Jocelyn Alejandra Flores, Jocelyn Alejandra Flores, absent. José David Martínez Centeno, José David Martínez Centeno, absent. Uh, José Elmer Sánchez, José Elmer Sánchez, absent. José Ricardo Teresón Renderos, I'm here. Great, excellent. Josué Ernesto Campos Bucero, I'm here. Great. Lidia Aide Sosa, Lidia Aide, absent. Loida Eunice, Polanco, thank you, Loida. Lucas. And your teacher. Ok, Lucas David Hernández. Luis Eduardo Castaneda Raimundo. I'm here, teacher. Ok, Luis, thank you very early. Luis Fernando Estupinian. Luis Fernando Estupinian is absent. Nuria Marilu Monroy. Nuria is absent. I'm here, teacher. Hey. Es que Nuria es pinosa. Nuria Marilu. Mire si por el nombre. Nuria Marilu. No le gusta Marilu. Tan bonito ese nombre. Marilu. Espinosa. Okay. O si el Antonio Solís. O si el Absent. Ruth Elizabeth González. Ruth Elizabeth González Ayala no está acá. Acá está. Eh, Buenas tardes. Outer Space. Está muy elevada, por eso no la escuchábamos. Está allá <risa> cerca de muy la es. planeta. Sí. Ok. Y okay, Ruth Elizabeth. Thank you, Ruth. Ruth, usted estuvo ausente en la clase anterior, ¿verdad? Afirmativo, sí. Vaya, muy bien. ¿Y ha visto la clase en la plataforma, en YouTube? Eh, por el momento, no. Vaya, le aconsejo que la vea para que para que se vaya actualizando con las tareas, ¿verdad? Ok, no, ok. No queda, ok, gracias por estar acá. Sandra okay. María Chávez. Sandra María Chávez. Hoy chat nos contestó Sandra. Ok. Jasmine, Susana. Jasmine. Jasmine is not here. Ok. Jensi Lisette Abrego. Present. Ok, thank you, Jensen. Present. Present. ¿Quién me acaba de decir presente? Jensi, sí. Jasmine, Susana, no está, ¿verdad? Para verificar, no, no está... Um, Yesenia Patricia. Present teacher. Ok, Yesenia. Thank you. Ricardo José. Ricardo José, hello. Present. Ok, great. Present. Great, excellent. Ricardo José. And now let's get started. Here we go. Y ahora iniciamos, chicos y chicas. Gracias por estar acá. Ok, um... Donde es que tengo la plataforma.
Espera um bocadinho. Ok, we're here. I am loading. It is loading. No me aparecía eso solamente la. Y entonces. ¿Alguien tuvo extremo problema con el trabajo en la plataforma? Fíjense que hay un aspecto que debemos considerar, chicos, y se los comparto. Cuando eh, estamos trabajando en contracción, ¿verdad? Que estamos trabajando en contracción, entonces um, debemos utilizar el apóstrofe. Porque, ejemplo, les explico. Vaya, miren aquí. Usualmente usted una coma escribe cuando lo escribe a mano, ¿verdad? Pero las plataformas no lo aceptan. Si decimos, um, ¿dónde está? Y de hecho mi máquina no tiene coma superior, creo. Veamos. Ah, ¿cómo no? She's my sister. Fíjense, ahí se ¿Cuántos espacios hay? Esa es una coma arriba. Pero si yo uso el apóstrofe, miren, she's my sister. En algunos casos, cuando tienen que escribir la forma contractada del verbo to be, ustedes hacen esto, la comita. No tiene que ser el apóstrofe. ¿Por qué? Porque si no es el apóstrofe, la plataforma no se lo va a aceptar como correcto. ¿De acuerdo? No sé si a alguien le pasó este problema, ¿sí? ¿Le pasó a alguien o no? Sí, sí a mí no. me pasó. Correcto, muy bien. Hasta y lo puede, si le quedó ahí con unos puntitos menos, lo puede hacer de nuevo y lo corrige, ¿verdad? Y en otras ocasiones tienen algunos eh, problemas y cuando ya ingresan, ya no se los acepta porque tienen que darle refresh a la página para que les acepte el, el, su nueva información, ¿de acuerdo? Bien, ¿Algún otro, ¿alguna otra situación que haya, que haya sucedido para el trabajo en la plataforma? Si yo no les puedo contestar por alguna razón, porque estoy ocupada dando clase o porque eh, tengo problemas con el Inter, pueden también comunicarse con los administrativos, ¿verdad? Y ellos les van a ayudar, sí, a solventar alguna situación. Okay, now it's time to get started. And we are going to start here. This is the one. Okay. And this is the same. Okay, the same as you read in the... Are you from Seoul? This is unit three, section three. What are we going to do? Well, I'm going to play this for you. And over here, okay. You have an English and you have in Spanish the script, but also you have the closed caption in Spanish. Let's pay close attention. This is going to be very useful for you in order to complete your assignments in the platform. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates how Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, class. So what we're going to do right now is we're going to um, practice this conversation in the breakout rooms. Yes, and you have it in your manual. I think that all of you by now have downloaded the manual. Yes or no? And this is the one, yes? You have it over here, but I think I also have it in my PPT. Um, here. So I'm gonna share it with you, class, okay?
in the chat in case that you know one of you didn't didn't download it. Eh, Sandra. <laughs> Me sacó, she says. Okay, there you are. But before we go to the to the breakout rooms, we are going to practice over here. And I need to volunteers in order to help me. Okay, we have Tim and Jessica. Who's going to read it, Jim? Who wants to try reading Jim? One volunteer, only one. Anyways, you have to practice in the breakout rooms, okay? Two volunteers. Okay, Luis, you're going to read Tim, and I need a girl to read Jessica. Who's going to read Jessica? Okay. Uh, no, hold it, hold it, hold it, porque necesitamos una chica que lea Jessica. Okay. ¿Quién será esa chica? No. Okay, I'm going to be. Oh, okay, excellent. Nuria, great. So, Luis, you read Tim, and Nuria, you read Jessica, okay? Let's begin. One, two, three. Are you California, Jessica? <clears throat> well, my family is in California now. Oh. But, uh, um, but better from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. From Seoul. Are you from ah, Seoul? From Seoul. Are you are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. Dijon. So is your fifth language Korean? Yes, it is. Very well. Excellent. Thank you. Now let's see. Uh, Luca, are you here, Luca? Luca, hello. Knock, hello. knock. Okay, Luca, you are Tim and I'm Jessica. You begin. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is born from? Seoul. Seoul, are you from school? Seoul. Seoul. No, we're not from Seoul. We're from the John. So is your first language language foreign? Korean, Korean. Korean. Yes, it is. Okay, thank you, Luca. Now please repeat after me. Are you from California, Jessica? All the class, you, repeat. Well, okay, activate you, no. Activate your microphones, everybody, and repeat after the teacher, okay? Are you from okay. California, Jessica? Are you, Are from, you from California, from California Jessica? Jessica? Well, my family is in California now. Well, well, well my family well, is in California, California, California now. But we're from Korea originally. Mm -hmm. But we are from Korea, Korea originally. Korea. 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 Oh, my mother is Korean. Oh, oh my mother my is Korean. 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 From Seoul. From, from Seoul. Seoul. Are you from Seoul? Are you, Are you from, from Seoul? 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 No, we're not from Seoul. No, no. no we're not from no. Seoul. No. From, we're from the John. We're from the John. We're from the John. So, is your first language Korean? So, yes, it is. Yes. Okay, now let's do it, but repeat after me a little bit faster, okay? Un poquitito más rápido. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. 
but we're from Korea. 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 Oh, my mother is Korean. Oh, my, oh, mother, my, mother, my mother is, is Korean. Korean. From yeah. Seoul. From, from Seoul. Seoul. Are you from Seoul? Are you, are you from Seoul? Seoul? No, no, we're not from Seoul. No, no we're, we're not from, from, we're from, 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 from Seoul. We're from Dijon. We're, we're from Dijon. 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 So, is Dijon. your first language Korean? So, did you first language Korean? Yes, it is. Yes, yes, it is. Yes, it is. Yes. Okay, better. Now listen to me, class. Now I'm going to transfer you to the breakout rooms. You are going to take turns in order to practice this conversation, okay? And later you switch roles. The same as we did in the previous class. Los transfiero a los breakout rooms, a los grupos pequeños. Ustedes practican esta conversación y luego eh, intercambian roles pero van a utilizar sus nombres, no los nombres que están acá. ¿De acuerdo? Es lo único. De ahí la conversación continúa tal cual. ¿Es it ok? ¿Es okay. it clear? Ok. okay. And you okay. have the manual and you have the conversation also in the... Ok. In the... Let me see. Beatriz Elizabeth Pérez Nobles is here. Alguien a quien no le haya tomado la asistencia. Jensi. Jensi Abrego is here. Jesenia is here. Okay. Go to your groups and I'm going to send you the invitation right now. Okay. Le voy a enviar la invitación en este momento. Recuerden cómo los organiza la plataforma. Hay unos equipos de cuatro y hay unos equipos de tres. Todos deben de participar, cámaras activas y a practicar, ¿ok? Si alguien por alguna razón no puede practicar, entonces ustedes siguen tomando turnos en practice as much as possible. Remember that I am always monitoring your groups, ¿ok? Siempre ando monitoreando los equipos por si alguien necesita ayuda. Open your eyes big because right now I sent you the invitation. Join your groups, please, if you are so nice. Join your groups and let's begin practicing. Thank you for joining. Aha, Flor, the smiley girl. La chica sonriente, Flor. Ya voy a ver cómo salió Flor, si salió sonriente en la, en la picture. Yes, she did. Okay, Beatriz Elizabeth, I need you in your group. And Ricardo, Ricardo Jose Flores, I need you in group number three, please. Ricardo, I need you in group number three. E. And Beatriz Elizabeth. Okay, class, here you are, Jose ah, sí. Ricardo, Jensi, and Ricardo Jose. Jose Ricardo and okay. Ricardo Jose. Hey, what's going on? The same okay. name, but the other way around. Ya ven que por eso hay que escribir el nombre completo, porque tienen los mismos nombres, los, mismos nombres. los dos mismos nombres, pero the other way around. Por eso necesitamos. Okay, right ir. now. Okay, bye bye. See you. Practice as much as possible. Are you from California? ¿Quién, ¿Cómo está el nombre de ahí? No, pero ustedes tienen que Hola. usar sus nombres reales, ¿verdad? Jensi, yes. Ok, Jensi. Sí. We're not from Seoul. We're from the John. So, is your first language Korean? Yes, it is. Hoy con Nuria. Hoy vos sí. con Nuria. Ah, yo con ella, va. Sí. Are you, are you from California, Nuria? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? 
No, we are not from Shell. We are from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. ¿En cambiamos? Sí. Ok. Active el micrófono. Ah. Are you from California, Loita? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from, is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes. It is. Ahora voy yo, soy el otro. Are you from California, Luis? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Hoy con Yesenia, practiquen. Are you from California, Loida? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Ahí está. Bien, sí. Este, are you from California, Ricardo? Well, my family is California, yo. But we're from Korea original. Oh, mi mom is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayhans. So is your fish language Korea? Yes, it is. Okay. Yo creo que ahí estamos, ma. Yo creo que sí. All of you, all, all of you practiced. Todos yes. practicaron. Mm, really? Oh, wow. Sí. Yes. Excellent. And if I ask you, uh, Jose Ricardo Renderos, where are you originally from? Where are you originally from? Yes. You, you, where are you originally from? Ah, uh, my from is El Salvador. No, but originally, yeah, from El Salvador, but originally from the name of the city or the department? Oh, the original is Santa Ana. Aha, uh -huh. I am originally from Santa Ana. Yes. Okay, very well. Now let's get back to the main session room. Okay, thank you for the practice. Let's get back so we can continue. Let's wait for the other partners to come back because they are going to return in 45 seconds. Ricardo Jose Flores is still there. Flor and Lucas are working. Lloyd, okay, everybody's coming back. Okay, class. Let's begin. This is the question you are going to be asking one to one, okay? I start and then you continue. You choose a victim and you ask the same question. The question is, where are you originally from, okay? Jose Ricardo, where are you originally from? Microphone. Microphone. I'm from original Santa no. Ana. 
I am originally from Santa Ana. Okay, repeat after me. I am originally from Santa Ana. I am originally from Santa Ana. Okay, now you, Jose Ricardo, ask the question to another classmate. Where are you originally from? You choose Where the Where are you originally from? Lucas. Lucas, where are you originally from? And the microphone, Lucas. I am originally from. Where my family is uh -huh. California. No, no, you, 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 your information, your real information. You, Lucas, where are you originally from? Uh, were you original El Salvador? I am originally from El Salvador, but the city specifically, where are you originally from? Okay, Santa Ana, San Miguel, La Unión, Morazán, Soyapango, Santa Tecla, I don't know. Uh, San Salvador. I am originally from San Salvador. Now, Lucas, you ask the question to another classmate. Where are you originally from? Lucas, repeat after me. Where? Where? Are you? Are you? Originally? Originally? From? From. Now, tell me the name of the classmate who is going to answer. Dígame el nombre de la persona que le va a contestar, Lucas. Where are you originally from? Mm, Teresón. No, he was my first victim. Él, él fue mi primera víctima. Another partner. Ah, revenge. <laughs> Didn't work. Ajá. No funcionó la venganza. No funcionó. <risa> ok, Lucas, diga el nombre de otro compañero o compañera que le conteste. Marilu. She's not here. I'm... <risa> Nuria is here. <risa> I am because yes. everybody is Marilu. I am originally from... I am originally from San Juan Opico. Okay, now you, Nuria, ask the question to another partner. Where are you originally where, from? We are originally from Brenda. I am originally from San Salvador. Excellent. Now, Brenda, you ask a question. Where are you originally from? Where are you originally from, Josué? Okay, Josué. I, I am originally from San Salvador. Okay, Josue asked the question to another partner. Where are you originally from? Where are you originally from? From Noyola. Flor. <laughs> Flor, where I are am you? Uh -huh. I am originally from San Juan Ofico. Not really. Okay, Flor, ask the question to another classmate. Um, where are you originally from? Where are you originally from? Uh, how? No, where? Where? Originally... where? Repeat after me. Where? Where? Are you? Are you originally, originally from? Okay, pregúntale a Ricardo José. Um, Ricardo. Okay, Ricardo Jose. I am originally from Lourdes, Colón. Okay, now you, Ricardo Jose, ask the question to another classmate. Where are you originally from? Where are you, you originally? Originally? Where are you ori ori originally? Originally? From Nuria? Nuria. Oh, Ay, again, no, Nuria, Nuria, no. No, Nuria, no, because she already answered. You better ask Loida. Uh, where are you originally from, Loida? I am originally from San Juan Opico. Okay, now you, Loida, ask the question to Ruth. Where are you originally from, Ruth? 
I originally from San Juan Pico. Okay, Ruth, ask the question to Jensi. Are you from, where are you from? Where Jensi? are you originally, originally from? Where are you originally from? Where are you from? Where are you from? San Juan Pico. Okay, hay aquí mucha gente de San Juan Pico. Yes or no? Uh -huh. Your relatives, <laughs> maybe. Now, uh, I think everybody's done, right? A todos les preguntan, ah, Luis, a Luis no le han preguntado. Jensi, ask the question to Luis. Where are you from? Where? Uh -huh. Okay, Luis. I, I'm originally from to Santa Ana City. I am originally from Santa Ana City, okay? Very well. Now let's continue. Remember the question was, where are you originally from? Okay. So here we go. And now, uh, how to form negative statements and just no questions with the verb is what we're going to practice right now. Ah, uh, but before, let me check if I am sharing my, my sound with you. No. Every time we get back from the breakout rooms, it is not available. So listen and watch the video. Pay close attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers and then share them in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples from this
do you have any problem with this structure? ¿Hay algún problema con esta estructura? Affirmative questions. Answer in short affirmative. Short answer negative. ¿Tenemos alguna, algún problema con esta estructura? No. Bien, entonces lo van no. a comprobar en este momento. ¿Por qué? Porque van a, a redactar preguntas y las van a compartir luego en la eh, parte de discusión. Es lo que sugieren acá. Que ustedes, ok. Vean al final. Ahora es su turno para practicar. Puede dar varios ejemplos, formular preguntas y respuestas y compartirlas en nuestros foros de discusión, ¿sí? Entonces, acá está la discusión, ¿verdad? Y acá usted eh, escribe sus oraciones, las copia y las pega, ¿sí? For example, which questions with the verb to be? If I say, mm, for instance, I'm, I'm going to write an example, okay? Uy. This is an example. Are you my new classmate? The answer should be, yes, I am. Yes, another one. Mm. Is he your brother? Question mark. No, he isn't. Yeah. Another one. Is she a secretary? No, she isn't. Yeah, negative. Are they pilots, for example? Are they pilots? Yes, they are. Okay, what you're going to do right now is you're going to build three examples using yes, no questions and you keep them because you are going to paste them in the, in the platform, okay? En equipos van a trabajar tres oraciones con eh, respuestas afirmativas o negativas ¿Verdad? Así con respuestas cortas, usando el verbo to be, y esas son las que van a compartir en el foro de discusión. ¿Estamos claros? ¿Sí? Comprendimos yeah, right la now. actividad. Ya, yeah, right now. Sí, en este momento. Como equipo las generan y luego regresamos y las compartimos, ¿verdad? Para que más tarde ustedes las suban al, al, a la plataforma, ¿sí? Ok, I'm going to transfer you. Cinco minutos nada más para esa actividad, ¿ok? I'm going to send you to your groups. Join your groups, please. José Ricardo. ¿Con quién estaba José Ricardo? Ah, con Ricardo Ricardo, ¿ok? You were in group number three. Ok, go to your groups. Únanse a sus equipos, por favor. Flora, I need you in group number two with Lucas. Loida, I need you in group number two. Ricardo Jose, I need you in group number three. Lucas, hello. Lucas, lo voy a enviar a otro grupo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para que practique con ellos porque, ok, al equipo número 3. En este momento le envío la invitación, Lucas. Para poder anotarla de un solo. Hello, class. Here you are. Ah, okay. José Ricardo, Lucas Hernández, Ricardo José, Ángel. Ya son cuatro. 
Bien, entonces estructuran las preguntas no. con las respuestas cortas. Okay. ok, recuerden que tienen que ser de información, ¿verdad? Por ejemplo, mmm, con el verbo to be. Are you, are you at home? Yes, I am. No, I am not. Yes. Mm -hmm. Ok. Yes. Ok, see you. Son cuatro yes. compañeros acá. Bye. Ah, pues en singular. Yes, I am. Entonces sería la pregunta. Are you? My friend. My, my friend. Ajá. Y el otro Ajá. contestaría. Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Uh -huh. Va, ahí yes. está una. ¿Quién da la otra? Um... Podemos dar un ejemplo así como el que ya puso, pues vamos a decir. ¿Qué puedes hacerle? Ajá. Entonces le ponemos no. They, they are not. Ajá. No, they are not. Uh -huh. Esa sería la. Ya tenían otras escritas ustedes, pues. Una. Yo tengo otra. Is she your sister? Puede ser la otra. Ah, sí. Is. Es. Hermana. She's sister. La respuesta, yes, she is. Mm -hmm. eh, ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she is. Hey, otra sería do you have a new car ¿Cómo? Eh, esa ya, ya con el verbo ¿Ah? todas tienen Pero que ser con el verbo to be mm -hmm, es el presente es simple y está correcta la pregunta pero en este caso estamos formulando solo con el verbo to be Okay. Ah, okay. Entonces sería. Are you from El Salvador, por ejemplo? Are, are you, you from? Are you from? Uh -huh. Are you from in in El Salvador? Is are you are from El Salvador? Teacher, is correct. Is from El Salvador? Is he from is El he Salvador? From El Salvador? Yeah. That's okay. Excellent. Also, if you say, is he from El Salvador? Are you from El Salvador? Are they from El Salvador? Okay. okay. All of them are okay. okay. Entonces sería, is he? Is, is he from El Salvador? Yes, it is. Yes, he is. He. Yes, he is. Yes, he is. Mm -hmm. Correct. Where? No, okay. <laughs> ya tenemos prueba. Ya yeah. That's okay. Okay, so you finish class. Yes. Yeah. Yes. Okay, great, excellent. In 10 seconds, we get back, okay? Uh, the, no, she's, she's in, she's in, ¿va? Mm -hmm. Pero aquí no dice eso, solo dice, no, she's not. Mm -hmm. Por eso te ah, digo pero... que, que dejemos, dejemos ahí solo esa en negativo, la de, is she your mother? Este, 
y dejémosla con las dos tipos de respuesta, las dos tipos de respuesta, perdón, no, she's, she isn't y la no, she's not. Y las dos ah, están está... correctas, las dos están no, correctas está porque en una está no, she's not, está haciendo Ajá. la contracción del pronombre personal y el verbo to be, y no, luego bueno. no, she isn't, está haciendo la contracción de la, del verbo to be con el negativo. Las dos están o sea, que perfectas. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Sí, ah, ya podemos. Así es, es que esa duda teníamos ahí porque a no ser como el que, video salió. Ajá, pero las dos son correctas. En algunos libros van a encontrar el sujeto con el, el verbo to be y en otras el verbo to be con el negativo. Pero deben tener cuidado la estructura que se les pide, ¿verdad? Si es con la contracción del sujeto con el verbo to be o el verbo to be con el negativo. Por eso se los puse yo así. ¿Por qué? Porque en el video les mostraban una forma. Y también Ajá, existe es esta otra forma. Las dos son correctas, ¿ok? Aquí. Okay. ok, now let's get back. Ya terminaron, ¿verdad? Sí. Sí. sí yeah. Ok, let's uh, return. Regresamos entonces. Okay. Hello, baby. Hola. 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 Hello. <risa> Okay. Let's wait for the other partners. Beatriz and groups two and three are still working. In 15 seconds, everybody will be back. In 15 segundos, todos están de regreso. Okay, here we go. Notice this. Are you from California? In affirmative, you have, yes, I am. No, I'm not. Yeah. Here you are contracting the subject pronoun and the verb to be. And also here, you're not, you, the subject pronoun, are, is the contraction of the verb to be, are. Yeah, and so on. But you can also say, no, um, no, you aren't. No, she isn't. No, he isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. But you cannot say, no, I am not. No, no, I am not. For this one, the first person singular, para la primera persona de singular, solo podemos contestar, no, I'm not, in negative, in short form, porque no podemos contractar el verbo to be con not, ¿verdad? No, not, no, no decimos así, no, I'm not. Todos los demás sí podemos contractar el verbo to be con el negativo, ¿sí? Ok, so right now, class, here we go. And we're going to uh, complete this, ok? Let's do it together. Uh, we have completed conversations, then practice with a partner. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we which is the missing word, class? We are. Yes, we yes, are. Yes, we are. Very well. Yes, we are. Next one. Oh. And then from Tokyo, you from Tokyo, the question should be? Are. Oh, Excellent. Are you from Tokyo? Excellent. Great. No. I am not. I am no. Not. no, I'm not. I'm not. We I'm not. not. No, I'm not. And then here, no. I'm, I'm from. I am from Tokyo. I'm, no. I'm from Tokyo. Then number two, Laura from the US. Uh, is. 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 Excellent. Is Laura Mama? from the US? Mama? No. Mama? No, she, no, she isn't. 
She's no, not. She's not. She's, she's from the UK, means United Kingdom or England, okay? Yes, she, um, yes. Yes. Is she from London? Yes, yes. she is. Yes. Very well. Yes. But yes. her parents are from Italy. <laughs> not from the UK originally. They are yes. not. They are. Because we're talking about the parents. They are not from the UK right. originally. Porque estamos hablando. But her, her, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. And then, Laura. Laura's first language, Italian? Is, is, la is Laura. Is, is Laura's first language, Italian? No. She, she is not. No, it's not. No, it's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's English. Now, number three. Selena and Carlos from Mexico. Yes. No. Selena and Carlos, two people are. Are Selena and Carlos from Mexico? Because it is plural. No. No. No, they. No, they. Because it is plural. No, ellos. No, they are not. No, they are not. They are not. And then from Brazil? They. Are they? They are. Yeah. Are they from Brazil? Ah, they are, because it is not a question, right? So they are from Brazil. Uh, and here, you from Brazil too? Uh, are uh, you from Brazil too? Yeah. No? No, I'm. No, I'm not. No, I'm, not. I'm, not. I'm from Peru. So, your first language is Spanish. Uh, 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 is, is, uh, no, yes. No. So, uh, is, yes, it is. Yes, 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 your yes, first it language is Spanish. Yes, it is. Yes, yes, it, is. it is. It is. Okay, very well. So, here. We have matched the questions with the answers, then practice with a partner. So uh, we are here at page 17, okay? I'm going to transfer you to the breakout rooms and then you are going to match. For example, are you and your family from Canada? No, we're not, we're from Australia, okay? You are going to write over here the letter of the answer for these questions. Is that okay? Yes? Yeah. Comprendimos esta actividad yeah. en la página 17, ¿sí? Ok. okay, okay. Exercise B. Yes. I'm going to transfer you. Join us as soon as possible because time is running. Nos unimos tan pronto como sea posible, ¿de acuerdo? Porque el tiempo vuela. Ok, go to your groups. I sent you the invitations. Five minutes to do the activity. Ricardo Jose Flores, I need you to join your group. Flor, go to group number one, Flor. Beatriz, Brenda, Nuri are waiting for you. Flor. Flor la están esperando en el equipo uno. Beatriz, Brenda, eh, Nuria, le están esperando en el equipo uno. ¿Vio la invitación, Nuria? ¿A Flor? Ok, Ricardo José, lo necesitamos en el equipo 3. Ok, great. We are we from Kyoto. Kyoto. Okay. Yo digo que es esa, no sé, ustedes, díganme ustedes. Cuando dice are la, you, la, 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 cuando dice are you, que es como que te pregunta vos, are you, que si sos uh -huh. de Japón, va. Ajá. Sí, y la E es como que sí, ellos son. Uh -huh. Podría es ser cierto, la B. Es cierto, es cierto. Es japonés.
A la tercera, al japonés. Sería... From Australia. La D sería no where, no where from Australia. Ajá. Sería que la de la 1 es la. La 1 la es la D, D. digamos. Ajá, la 1 es la D. La 2 dice: Is your first language English? Dice. No, it is dice... not. It is Japanese, la Seba. No, is no, is Japón. Ajá. Sí. La dos sería la C. La tres dice, Are you Japanese? Are you Japan? Not dice, is, not is Japan. No. Dice, no, is not. Idioma es. Ok. No, she is from Singapore. La. Es que la primera no es la de esa. La. No. no. Not. Oh, bien. Está la de familia. Nosotros. Nosotros de familia. We, we are. Dice. Are you Japanese? Eh, Estoy hablando eh, de, de, de Elba. No, yes. Tendría que ser la Ava. Where you happen? Eh, sería no she's Singapore. He from Ajá, Singapore. ¿Qué dicen los demás? Ajá, le pregunta de Are you happen? Tú eres una vez que le pregunta si la familia vive en Canadá y él le dice que no, que la familia vive en Australia y ahí le dice ¿tu primer Ajá. lenguaje es inglés? no, le dice es, mi, ese no es es japonés es el japonés, y ahí le pregunta ¿eres tú de Japón? Pero es, lo, le está hablando de primera persona de ahí le dice le tiene que responder él digamos como en, en primera persona también no, él es, él no es, él es de Singapur. No. Sería. Recuerden que, sí, recuerden sí, que sí, you, sí, la... you, oiganme, recuerden que you se usa también para plural, no solo para singular. Mm. Are you Japanese? No, we're not. Ah, we're from okay. Australia. Ajá, ¿son ustedes japoneses? No. No lo somos, somos de, de Australia. Ajá, Australia. that's it. Mm -hmm. That was your confusion. Mm. Yes, 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 yes. Okay. I okay. okay, now you got it. Va, va, entonces la primera no es la, la de Eva. Yes, it no is. La C. Ah, <laughs> I know. Are you in your family from Canada? No, we're not. We're from Australia. Are you Japanese? Ajá. Ahí estábamos bien entonces. Ah, pues la otra, la cuatro. Ah, listen, listen. Ajá, that's it. Number three is letter E. Ajá. Las tres sería la E. Yes, we are, we're from Kyoto. Is Mr. Who from Hong Kong? No, dice. Él es de no. Singapur. Ah, pues la yeah, cuatro, that's eh. correct. Yeah. La cuatro es la, la A. Y la cinco sería la, la que sobra. Is your mother from the mother USA? USA? La, que, la que sobra. Letter B. Because it is the only with she. Yes. Es from la única Lima, con California. she. Yes, is she. Uh -huh. No, she, yes, she is. Uh, She's from Correct. California. Uh -huh. Uh -huh. Okay, Thanks well, finally. Uh, oh my God, yeah. Okay, class, very well done. You were analyzing and discussing. Es Now, no, vamos a subir a la plataforma. no, no. no. O, solo los que, solo las preguntas que les pidieron, ¿verdad? De discusión, ¿verdad? Sí. Ok. 
Okay, let's return to the main session okay. room. Okay. Okay, let's wait for the others to return. Um, they must be back in one second. Okay, here we go. You dictate to me your answers. Okay. So is your first language English? That perfectly matches to letter. The answer is letter? Letter C. Letter C. Letter C. Okay. Uh, is your first language English? No, it's not. It's Japanese. Now, are you Japanese? Letter E. Letter E. Yes, yes e. we are. We are from Kyoto. Is Mr. Ho from Hong Kong? Letter A. Letter A. No, he's not. He's from Singapore. Is your mother from the USA? Letter B. Letter B. Yes, she is. She's from California. Okay. Very well, class. Very well done. And now we continue. And here we go. So this is the acknowledge that you have to complete. For example, you're going to complete these short conversations. If I say uh, the conversation is between A and B, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. The missing word yes, is. We are. Yes, uh, we, we are. are. Okay, and you write here. Okay, over. You click over here, and then you are going to write over here, are, yes? And then, oh, yeah. from uh, Tokyo? You from Tokyo? Are. Okay, are. and so are. on. Excellent, are. and when you finish, you finish the completion of this conversation, you click on NDR. Make sure that yes, it is, or yeah, yes, it is, it should be yes, it is, okay? And then we move to the next exercise class over here. Hmm. the next lesson. So by the end of this class, you will become familiar with the syllable stress, okay? Mm. Listen. Listen to the pronunciation for numbers and ages. Uh, please, microphones off. Los micrófonos los apagamos todos y todas, por favor. Okay. Great. Here we go. Para que podamos escuchar. Yes, sir. No se escucha. No se escucha el audio, perdón. No Thank escucha. you for telling me. And here we go. Okay, we're going to get started again. Solo pause. 
and we will learn how hi everyone in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words number two we can only stress vowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice the stress syllables 13 30 14 40 15 50 16 60 if you hear all the numbers starting at 13 we will stress the second syllable and similar numbers such as 30 you'll have you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50 now is your turn to practice pronunciation I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com after that you need to share the link of the recording in our discussion forums okay so class uh we're going to practice saying these numbers and the instruction here is that you have to practice saying okay practicing saying the numbers and you are going to record your voice saying the numbers and this website, bacaru.com. Acá tienen, miren. En, esta, en este sitio, bacaru.com, lo van a grabar, van a grabar su, su pronunciación con estos, eh, diciendo esos números, y luego les va a dar un, un link. Ese link lo van a compartir en el área de discusión, ¿sí? Comprendimos. Yes. Ok. Copiar y pegar el link, ¿verdad? Eh, ahora vamos a practicar unos números. ¿Sí? Let's practice saying the numbers. Mm. Ay, where are the numbers? Out here. Ok. Um, I say it and you repeat after me, please. Ok. 11. 11. 12. 12. 12, Twenty. 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 You have two pronunciations. Twenty. Twenty. Okay. Twenty. 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 Twenty-one. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-three. Twenty-four. 25 
Okay, thank you so much for repeating. Now listen to what I'm going to tell you. You have two ways to pronounce this. 101, 101. Both are okay, both are correct. 102, 102. The two are excellent. 103, 103. The two pronunciations are acceptable. Now here you have 13, 30. 13, la fuerza de voz va en la segunda sílaba. 13. Y el 30 va en la primera sílaba. Seri, al principio. 14. Siempre que vean la doble acá, la fuerza de voz va en esa, en esa sílaba. 14. 40. Acaba al principio. Entonces, así establecemos la diferencia. Si decimos 14, 14. 40, 40. ¿Ok? 15. 50. 16. 60. Okay. Now I ask you, how old is Talia, people? How old is Talia? She is. ¿Qué edad tiene Talia? She is. 50. 50 tiene. 50 years 15. old. 15 es 15. No tiene 15. 50. 50. Ok, 50 lo vamos a escribir en letras. 50. Sí, porque si me dice 15 es 15. I think she's 20, 20 years old. Creo que tiene 20, dice acá. Really? I think she's 25. Creo que tiene 25, dice. Very young. No, she's 50. Okay? Very well. Now let's move to the next exercise in the platform. And here we go. Let's see. Okay. Okay, let's go over the next one. Here, in this class, you will become familiar with the numbers from one to 103. Talk about your age and the age of relatives and friends. Acá vamos a hablar de nuestra edad, de la edad de nuestros parientes y amigos. Relatives, parientes. Friends, amigos, okay? So let's listen to the video, okay? Uh, uh, but this is the one that we already watch, yeah? Numbers and ages. Los mismos números se utilizan para las edades y, y para los, los números, okay? Then here, in this class, you will learn how to form the WH questions with B. Vamos a aprender acá cómo formular las preguntas de información que inician con W, H y el verbo to be. Listos y listas. Si hay alguna duda al final de, de esta presentación, me avisan para reforzarles un poquito, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? 
And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's real like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so um, the questions here are, you can see the ones that you are going to be formulating are this. Let's see where they are. Here. What's your name? Where are you from? How are you today? Okay, these three questions. These are the ones that you are going to be practicing in the breakout rooms right now. But before we go over, we're going to complete these uh, short conversations because you are going to uh, practice these short conversations also in the breakout rooms. Yes, Luis, tell me. Dígame, Luis. Este, ¿por qué ahí no apareció which? Porque uh, solamente estas palabras, pero yo les explico a ustedes. Vean, tenemos eh, varias, ¿verdad? Porque tenemos who, how, eh, how old, what, um, where, tampoco apareció why, ni who's. Entonces yo les explico brevemente. Ahí les pusieron las más comunes, pero también existen otras, como dice su compañero. Y entonces veamos. Which. 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 Which es una palabra que utilizamos para preguntar cuando hay opciones. Si decimos, which is your car? The blue or the black one. ¿Cuál es tu carro? ¿El azul o el negro? Ahí tenemos una limitada cantidad de opciones para eh, tomar una, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir de blue one, el azul. ¿Cuál es tu carro? El azul. If I say which which is your favorite um, which is your favorite vanilla or mm, a strawberry or a strawberry ice cream. ¿Cuál es tu sorbete favorito? ¿Vainilla o fresa? Tiene solo dos opciones, ¿sí? Usted me puede decir uh, a strawberry. Fresa, así simplemente. Tenemos otra palabra más que sería why. Why is used to ask about a reason, a motive. Why es para preguntar sobre una razón o un motivo. En español tenemos por qué estás triste. Por qué, miren, va separado. Por qué estás triste. 
y contestamos siempre con because, igual que en español. ¿Por qué? Porque llegué tarde a trabajar. ¿Sí? Entonces, escribimos ya en inglés. Why are you sad? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Because I... Mm, I came late to work. Porque llegué tarde a trabajar. Entonces, en inglés, why significa por qué para preguntar, que fíjense que va separado. ¿Por qué? Why. La respuesta, ¿por qué? Va junto. Because, ¿sí? Entonces, estas son otras palabras. Y tenemos otra más que es para pertenencias, que es whose. Whose, ¿de quién? Entonces, si yo digo, whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Les pregunto yo. Whose book is this? Y usted me contesta. It's mine. Es mío. It's my book. Es mi libro. ¿Sí? Entonces tenemos whose, pertenencia. Why, para preguntar por una, un motivo, razón, circunstancia. Which, para preguntar por alguna opción, ¿sí? Pueden ser cinco opciones, diez opciones, pero no son cientos ni miles de opciones, ¿de acuerdo? Y significa cuál. Uh -huh. Which is uh, your favorite uh, subject? Math or computer? ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Matemática o computación? Computer, you're going to tell me, yes? Okay. Is that clear? Yes? Yeah. Okay. Now let's continue. And here we go. Okay. Um, let's try to complete this. Look, who's that? Mira, ¿quién es aquel? Oh, he's a new student. I think his name is Chien Kuo. The question should be, para que nos contesten, I think his name is Chien Kuo. What's? What's your name? No, his name. What's his name? Okay, excellent. What's his name? Porque estamos hablando de él. What's his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo? Ah, he's from China. ¿Qué le debieron haber preguntado? Where is uh, he from? Very well. Where is he from? He's from China. Yeah. Sherat, blah, blah. I'm from Turkey, from Istanbul. Y esta sí es una pregunta. Where are you? Where are you from? Excellent. Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. And then the answer is Istanbul is very old and beautiful. Uh-huh. Istanbul is very old and beautiful. And then. Acá, miren. What's real like? Entonces tendría que ser what's Istanbul. Para preguntar por una ciudad, what's, what's Istanbul. Like. Excellent. What's Istanbul like? ¿Cómo es Istanbul? Istanbul is very old and beautiful, yeah? And then my last name is Erdogan. The question should be? What's? What? What's your last name? Excellent. What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, Yash. Bla, bla, I'm just fine. My friend Carolina is here. Para que contestemos, I'm fine. The question should be how? How are how you? How are you? How are you? I'm just fine. My friend Carol, Carolina is here this week from Argentina. Carolina? I don't know her. 
she's really pretty and very smart. Para preguntarle sobre una persona, what's she? What's she, what's she like? What's she like? ¿Cómo es ella? What's she like? What's she like? Okay. What's she like? She's really pretty and very smart. And then she's 18 years old. The question should be, how? How old are you? How old are you? No, porque no me están preguntando a mí, sino de ella, de Caroline. How old are you? How old is she? No. How old is she? How old is she? How old is she? Okay. And then you say she is 18 years old. Is that okay? Yes. Okay. Okay, very well. Now you are going to practice these questions. What's your name? And you say, my name is Nuria Marilu Espinosa. Where are you from? I'm from San Juan Opico. Yes? Okay, how are you today? I'm great, I'm fine, I'm okay. And then you switch roles and you continue practicing with this uh, short conversations and you switch roles. Is that okay? Yes? Are you going to take a screenshot of this? Van a tomar a screenshot? Or no? Sí. Okay. Yes. yes. Okay. Here. Yes. You yes. tell me and then I scroll it. Me avisan y luego la bajo. Okay. Okay. I'm okay. Okay. I'm going to scroll it. La voy a bajar la imagen. Okay. Ah, sí, esas son las tres conversaciones, ¿verdad? Okay, one, two, three. And here you have, you begin, what's your name? Where are you from? How are you today? And you practice with these three short conversations, okay? I'm going to stop it because time is flying. And I'm going to ask you to join the groups, okay? Active participation, speaking, speaking, everybody, okay? Okay, go to your groups. Join your groups, please. I'm sending you the invitations. Okay. Join your groups, please. Luis, Yesenia, Loida, I have sent you the invitations, okay? Ricardo Jose Flores. Okay, great. Excellent. Vamos a a eh a practicar toda la conversación. Sí. Usted ah, yo ve. Usted Yo, yo, ah. Mm -hmm. Vaya, eh, look, what, what, ¿cómo se dice esta palabra? That. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Look, who's that? Permita. Oh, he's a new student. What his name? I think. His name is Shane Hu. Shane Hu? Where are you from? Yeah. <laughs> <laughs> oh, it's my brother. Paul, Paul, he is. Come. Paul, Paul is he. ¿Cuántos años tiene él? Ajá, sí. ¿Cuántos años oh. tiene? He years old. What he like? What he like? What he like? ¿Qué le gusta a él? Algo así. Uh -huh. No, ¿cómo eh. es él? ¿Cómo es él? 
pero como es él como un adjetivo. Su hermano. Ajá, you describe oh, your. He, he is my brother. No, pero no. how how is how is he? he is... ¿Cómo, ¿Cómo lo describiría he is... él? He's tall, he is a... nice, he is friendly. Bad. He's uh -huh. a small. He's short. He's strong. He's strong and he's small. No, small, no. Short. Para personas short. decimos short. Small is the sizes of the clothes. Oh. Okay. He's and short. He's, he's strong and short. And short. Okay. Who are they? Okay. Eh, regre, vuelvo yo. Ajá. What, what's your name? My name is Patty. Where is, where are you from? I am from El Salvador. How are you? I was fine. Uh, how is you? How to Seria. Uh, how are you? Uh -huh. How are you today? ¿Cuántos años? ¿Cuántos Pero años? sería que solo eso es lo que. Solo eso. Es... Hola. Sería how are you? El último. How are you? El de. ¿Cuál? ¿Cuántos años? Por... How old are Ahora, you? How old are you? How are you? How old are you? Excellent. How old are yes. you? Yes, that's correct. Uh, how, how old, old are, you? are you? How old are you? How old are you? Good. Ahora con Jensi. Jensi. Hola. What's your name? What's your name? My name is Yancy. Where are you from? I am from El Salvador. What's your last name? In, y ahí qué quiere decir? Su segundo, su primer, su apellido. Si no me equivoco. ¿Cuál es su apellido? Abrego. What's your last name? Uh, how are you? ¿Cómo está? How are you? Um, how are you? I'm uh, okay. I'm fine. I'm great. Esta es la tercera. How are you? How are you today? I'm just fine, I'm fine, I'm okay. How are you? ¿Cómo contesta la pregunta, how are you? ¿Cómo contesta la pregunta, how are you? I find, I, I find. I'm fine, I'm okay, I'm fine. great. I'm just fine. Oh, five, five. I am fine. Okay. How are you? How are you? Eh, la edad. How old are you? How old are you? How old are you? It's the 25. 25. 25. 25. 25. Okay. Eh, alguien que me pregunte. Practi Jensi con Patti, Sofé o Lucas. Patricia, Jensi, Yesenia, are you here back? Yes. Acá está uh -huh. Yesenia de regreso. Um, ¿A quién le va a preguntar eh, Yesenia? Eh, eh, I, uh, I ah, pregúntele va. a Ricardo okay. José. ¿Cuál pregunta le hago? Cualquiera. Yes. Yes. 
very smart. How old is she? She is 18 years old. Ay. Hoy van sí, ustedes. Sí. ustedes Vaya, ahora, ahora Nuria que empiece y yo le, yo le continúo. Look who that. Oh, he's a new student. What? Espérame. No veo. What's his name? Ahí What's va. his name? Uh -huh. Perdón. I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo? Where is he from? He's from China. <laughs> Sherat, are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Istanbul? Pardon. What Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Nava. Hi. Hi, Nava. How are you? Ahí era mi nombre, Nuria, pero ahí le voy a contestar. Ah, sí. I'm just fine. <laughs> I'm pero just está fine. Bueno, ni modo. <laughs> My friend Carolina is here this week from Argentina. Okay. Uh, Carolina, I don't know her. Ahí también me lo pregunta usted. Ah, sí, perdón. What's she like? She is really pretty and very smart. How old are, how old is she? She's 18 years old. Right. I, I see, I see, la Yeah. Yeah. Okay, yeah. let's return. Okay. Let's return to the okay. main session room. Thank you for participating actively. Okay, you see step okay. by step, okay? Poquito a poquito vamos ahí, okay? Okay. Let's return. Let's wait for the others to return. Okay. Okay, class, listen, I need you to continue working in the platform, okay? So by this Friday, you need to have completed section three. Para esta semana, para este viernes, deben haber completado la sección tres, ¿verdad? Poquito a poquito, vayan tratando de iniciarla desde hoy, quienes no han iniciado, y escuchen tantas veces como sea necesario los audios. Les aparece ahí el closed caption en English, y también a un costado les aparece el, el script en español, ¿verdad? Para que eh, haya mejor comprensión, ¿sí? Y si hay alguna duda sobre algún ejercicio, pues me pueden enviar un mensajito de texto o a alguien de los administradores del grupo. La idea es que ustedes vayan al día con su plataforma, porque recuerden que en esta semana tienen un examencito que aparece ahí después de los ejercicios de eh, la semana 3, ¿sí? Y algo más, recuerden el uso del apóstrofe. No escriban la comita, sino que es el apóstrofe, de lo contrario no se los va a tomar como... Eh, correcta la respuesta, ¿de acuerdo? Si tienen algún problema por la baja de internet, le dan refresh a la página y se aseguran que se ha subido su tarea y revisan también en el progreso para que se den cuenta cómo van, ¿de acuerdo? Yo voy a estar actualizando siempre la plataforma, ¿sí? Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No questions. Okay, class, I no. have to tell you, thank you so very much for joining to the class. It is good. Now you felt, I think that you felt more uh, confident. Hoy se sintieron como un poquito más de confianza, no como la semana pasada, ¿verdad? Que tenían un poquito de temor, hoy el temor fue menos. Hubo grupos que sí completaron todas las asignaciones de la práctica 
y pues estuvieron muy atentos también a los audios y los videos, ok? Thank you very much. Have a great week. Remember, by Friday, unit number three. And they, they on are, they Tuesday. Are picky, they are Perdón, Ricardo, say it again. Yeah, pick the Phoenix. They a picture. They a picture Phoenix. La fotografía de final de. Sí, ya eso vamos de la clase. Desde la no. clase. ¿Cómo no? Claro que sí. Ok, a la cuenta de tres. Estaba esperando okay. que se pusieran guapos y guapas. Ok, one. Two. Sí, pero los ojitos bien abiertos porque ya se fijaron que alguien salió con los ojitos cerrados, ¿sí? Y no fui yo. Ok. One, two, three. Smile. Yes. La comparto en este momento para ver si la repetimos. O no. O si está ok. Yay. Perdón, quiero hacer una pregunta. Perdón. Diga, diga. En lo que ve en la fotografía. Haga la usted pregunta. Habló de, usted habló de una, de tres preguntas que de ahí las formulamos en grupo que dijo que de ahí estas tres preguntas las íbamos a, a subir a la plataforma sí, o correcto. A a... no a la plataforma a la plataforma porque así se les pide pero eso mm. está ahí en lo que es lo que tenemos que hacer en... así es correcto sí ah, usted okay, ve bueno. el video nuevamente y ahí le pide que las escriba y ya las tienen solamente las sube sí ok ok, okay perfect class have a nice week and remember on Tuesday Okay, we're going to meet on Tuesday. El martes nos vamos a ver nuevamente, ¿ok? Thank you. Enjoy your dinner. Bye-bye. God bless you. Take care. Bye-bye, people. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for joining to the class. Bye-bye. Take care. Bye-bye. 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 Take care. Bye bye, Lucas. Bye bye, Beatriz Elizabeth. See you Tuesday. Nos vemos el martes. See you Tuesday.